大家好，我是 UI Path 大众华区的 Tommy。今天我们非常的荣幸可以邀请到杨丽女士，她是诺和诺的中国制药有限公司的高级财务总监。今天她会用未来的时间跟我们分享一下 LPA 如何能赋能企业财务部啊、呃、财务转型。丽丽你好。今天很真的很荣幸，请到您过来跟我们分享。特米你好，非常非常荣幸。那丽丽丽，在我们讲机器人之前，可不可以请您去介绍一下你啊、呃？跟你在诺和诺德呃负责的是什么？呃，我在诺和诺德中国负责财务、税务还有官务的这个运营。呃呃，其实啊、呃，您谈到说我们的这个流程机器人。这是一个非常巧巧合的一个机会，为什么呢？因为其实，在二零一八年的六月份的时候，我们听说我们的这个叫呃共享服务中心，在印度的共享服务中心已经开始有了流程机器人。那特别巧的是呢，就发现了是说，其实总部通用的这个流程机器人的软件就是 UI Pass。我们呢，其实是从这个就是二零一八年的九月份就开始了流程机器人的探索。那特别特别荣幸，其实，在这个二零一九年的五月份的时候，我们也受 UI Pass 的邀请，参加了这个全呃全国的一个大会。那在这个过程中呢，就熟识了 UI Pass， 包括供应商，还有这个我们的 consultant， 各个方各个各个来自各方的呃这个帮助和支持，这让我们有了一个对 UI Pass， 包括对流程机器人非常强的一个认识和理解。特别开心的是，在这个过程中认识了很多的同行。那我们发现说，我们从开始从小白开始啊、呃，那跟着 UI Pass， 还有这个呃呃，我们周围的外部咨询师，还有特别重要的是我们的同行就开始一起腾飞。其实，在这几年间，我们发生了特别大的变化。呃，我还记得我在这个呃一九年五月和大家分享的时候谈到说，其实诺和诺德中国制药有限公司为一家企业。我们太小了，但是我想告诉大家是说，其实就在这样的一家企业，我们的流程机器人在 UI Pass 的帮助下也能做得有声有色。从开始，我们的流程只是限于说 0.2 个 FTE， 但现在我非常非常有信心的讲，我们已经开始探索说，如果一个月只用四个小时去完成的作业，那我我们以流程机器人来帮助我们，所以这一路。有着 UI Pass 这一路的帮助和支持，我们成长的非常的快，而且我们有非常有信心，我们能把这个呃机器人的这个事业做得越来越大。呃，再次我也特别感谢 UI Pass 对我们的一路的支持和相伴，谢谢。好，丽丽，感谢你跟我们的分享。所以呢，现在你们已经做到那么成功，所以我想问一下，从现在开始。LPA 在这个财务的这个这个范畴，你觉得往下走下去的话，会应该有什么发展？呃，做到两两快两年的时间，我们在做 RPA。其实我对 RPA 的应用越来越充满期待，因为其实，在诺和诺德中国数字化的这个道路上，呃，我们去降低运营成本，提升运营效率，这只是第一步，或者是说初级阶段。我特别看重把 RPA 作为一个业务引擎，因为其实现在我们还有两条腿，还有另外两两件事情在做。其一呢，是把我们的机会和我们的风险把它可视化。那可视化的报报报告出来之后，是需要有一个引擎去驱动的。那我第一就想到了 RPA。那第二，我们其实在做聊天机器人，去替代我们解决日常工作过程中的一些业务问题。那聊天机器人它的语言怎么转化成机器的语言，并且去激发我的报报表的可视化，这是我现在探索的内容。越来越多的我接触到流程机器人，我觉得它的一个是小机器人大动作用途特别大，所以我刚才讲，我对流程机器人的未来充满了期待。嗯、哇，这个非常有趣啊！所以听你说讲这个机器人不。已经不是单单帮助你去把事情做得快一点啊，现在它可以有这个语音机器人啊，也好像它可以帮助你们去在业务流程啊、业务这个 decision making 上面也有帮助，这个是非常创新的一种想法。是。
。那那所以如果是这样的话，但是你呃从你做了差不多两年多的经验，如果你真的要有一个呃，如果其他的公司他们刚刚起步，没有你们那么有经验的话，你会对于他们有什么建议说？说、呃、啊呃呃呃，从这个机器人应该怎么样去开始？你会有什么建议吗？呃，我认为说，如果是从一家刚刚开始接触呃流程机器人的公司来讲，那它其实第一条需要做的是这个流程的梳理，把它标准化。那其实从一个重复性最高的一个这个流程开始，嗯、那这样的话，它又能很快的受益，发现这个流程机器人能给大家的好处。那在骑上以后呢，然后再开始把流程。从这个刚才我说，呃，时间花费比较长的高重复性的，其实后面再去看一些小的一些流程，那这样的话就会越做越有趣。呃，我觉得这个这是一个探索的过程，然后我觉得不要着急，这是其一。那其二的话，那我会建议说，让这些刚刚开始起步的公司呢，到一些已经做过 RPA 的公司来进行一些参观和交流，因为其实我们就是在这个过程中，不仅是跟这个 UI。Pass， 而且跟 UI Pass 的各个合作伙伴的一个共同成长的过程中，我们也成长起来，并且越加自信。所以呢，如果说呃，就有两个建议会给到大家的话，就是这两条。嗯，谢谢。那最后我还有一个问题哈，因为机器人现在就是新一代的员工嘛，所以呢，你可不可以跟我们分享一下，现在在你们你们的公司？你们现有的员工，他们对于有这样子的一个助手、店主助手、店店级的一个同事，啊、呃，跟他们合作中间有什么有什么体验？他们习惯吗？呃，其实还蛮好的。然后有一件事情我也跟您分享哈，就说呃，可能作为其实问答您上一个问题问的是说呃有哪些可以分享的话，呃，我觉得有一个有一个这个经历还蛮有意思的，就是呃，别忘了他还是一个机器。人。人不是在人的设定下去完成，所以如果当有一些人没有设定的场景出现的时候，他还是应付不了的。有些时候我们给讲，我我们告诉同事说，我们这个数字员工他还是个 baby， 他还是一个小宝宝，其实需要我们去呵护。那在这个过程中，我们只有不断的对他进行一个输入，特别是说，呃，我们开始做维护的员工，把自己当做这个数字员工，在开始的时候当做爸爸妈妈，去好好去呵护他。他就能长得更加的茁壮，当然也不不可避免的。我刚才提到，就是他还有一些场景是没有办法应付的，对吧？所以其实有这样一个心态的话，那我觉得我们要共同努力，让我们的这个数字员工或者说我们的数字宝宝能够长得更加的茁壮。呃，那在这个过程中，我们一步一步的去，包括去接纳我们的这个数字员工。我我可能更多想想用这个词来讲说，数字宝宝。让他有一天成为和我们一起可以并肩作战的数字员工，我们相信这一天指日可待。啊，这个比喻真的非常的好。这个数字宝宝一开始就是有可能是打字比较快一点了、啊，但是现在在诺和诺德，你们已经看到说可以叫这个宝宝啊去啊去听人家的问题，去对答，有那个聊天机器人，然后这个宝宝也会有。更多的思考可以去做一些比较比较呃反复的一些计算了，或者或者是那个呃 decision making， 所以这个就像一个宝宝可以一步一步呃茁壮起来，所以真的很感谢你今天跟我们的分享。所以呢，最后啊、呃，你呃，对于在在呃呃，在整个亚太亚太区的呃呃呃呃客户来说，你会呃，如果你最后要给他们一个 advice 啊、呃，怎么样去去推动这个呃 RP 的话，你会你的 advice 将会是什么呢？让机器去做机器应该做的事情，让机器来解放我们，让我们做更多人应该做的事情，这个世界会更美好。好，谢谢，感谢您今天的时间。谢谢，呃，你跟我们的分享，好的，谢谢，嗯，拜拜，好，再见。